Bulan Ramadan sudah tiba. Walau di tengah pandemi COVID-19, umat muslim tetap menyambut sukacita datangnya Ramadan dan antusias menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah atau Lebaran 2020. Biasanya, sebentar lagi kita memasuki masa arus mudik Lebaran. Tapi di tengah ancaman wabah COVID-19 saat ini, bijakkah untuk mudik? Mudik hari raya lebaran identik dengan pergerakan jutaan orang. Biasanya dari perkotaan menuju pedesaan untuk berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Saat ini, pergi mudik sama saja dengan menjadikan diri kita mangsa empuk virus COVID-19. Karena virus COVID-19 dapat berpindah melalui pergerakan orang yang terinfeksi. Mudik saat ini menjadi aktivitas yang beresiko tinggi dan mengancam nyawa karena ada jutaan orang yang bergerak bersamaan ke berbagai wilayah di Indonesia. Di antara penumpang yang berada satu bus dengan kita, atau satu gerbong kereta dengan kita, atau satu pesawat dengan kita, bisa saja seorang di antaranya membawa virus COVID-19. Misalnya, A. Menimbang-nimbang untuk tetap di perantauan atau mudik. Karena merasa dirinya sehat, A. Memutuskan untuk mudik A. Memilih mudik menggunakan kereta Ketika dalam perjalanan menuju stasiun A. Tertular dengan orang yang membawa virus COVID-19 Saat itu, A. Masih merasa sehat Tapi, dia sudah menjadi pembawa virus Kemudian saat di dalam gerbong kereta A. Menularkan ke B dan C yang duduk berdekatan dengannya Ketika sampai di kampung halamannya A, B, dan C menularkan virus COVID-19 ke keluarga mereka di desa masing-masing. Dan virus COVID-19 pun menyebar luas di desa. Bayangkan jika ini terjadi pada jutaan orang. Pada mudik lebaran tahun 2019 kemarin, terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta orang ke seluruh wilayah Indonesia. Mobilitas orang sebesar itu sangat beresiko memperluas penyebaran COVID-19 menjadi berkali-kali lipat. Sebuah desa yang sebelumnya jauh dari ancaman nyata COVID-19 bisa terpapar virus tersebut hanya karena dibawa oleh seorang pemudik. Tapi coba kita kembali ke pilihan A di awal. A. Memutuskan untuk tetap di perantauan walaupun harus menahan rindu. A. Tetap menjaga silaturahmi dengan keluarganya dengan mengganti mudik fisik dengan mudik digital. Tiap saat berbuka puasa dan sahur, ia melakukan panggilan video dengan keluarganya. Begitu juga saat malam takbiran dan hari raya Idul Fitri. A. Bermaaf-maafan dengan keluarganya melalui panggilan video. Walaupun jauh, ia tidak merasa sendirian. A. Tahu, ini hanya untuk sementara saja. A telah mengambil keputusan yang bijak karena ia melindungi dirinya sendiri, keluarganya, dan juga desa kampung halamannya. Pasti sulit rasanya untuk tidak melihat pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, atau saudara-saudara kita di hari raya. Tapi meski sulit, inilah cara yang paling bijak untuk melindungi keluarga kita di kampung halaman. Dengan menunda mudik, kita tak hanya melindungi keluarga, tetapi juga tetangga satu desa, dan terutama diri kita sendiri. Mudah-mudahan, semua maaf lahir batin tetap dapat tersampaikan dan diterima dengan baik, walaupun hanya lewat telepon atau panggilan video. Ini akan jadi bagian dari pengorbanan dan ikhtiar kita untuk melindungi keluarga, supaya dapat berkumpul lagi dalam suasana yang jauh lebih baik. Mari menjadi pahlawan bagi keluarga kita, dengan menunda mudik sampai wabah COVID-19 meredah. Kita semua pasti bisa melakukannya dan melewatinya bersama-sama.